স্বাগত জানাই আমাদের আজকের আলোচনা কেন্দ্র এক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে আমাদের সমস্ত দর্শকদের এবং আপনাদের জীবনের বিভিন্ন জটিল সমস্যা নিয়ে সমাধানের উপায় জানতে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান নিয়ে আবারো আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়ে গেলাম তো দর্শক বন্ধুরা প্রত্যেক দিনের মতন শুধু এটুকুই মনে করিয়ে দেওয়া যারা নতুন আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন একদমই ভাববেন না সমস্যা সমাধান এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাহলেই এটা হয়তো কোনো জ্যোতিষ অনুষ্ঠান একদমই না এটা সম্পূর্ণভাবে একটি এমন আলোচনা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান যেখানে সাধনা শক্তির দ্বারা মানুষের জীবনের বহু সমস্যা সমাধান পাইয়ে দেওয়া যায় যে বিষয়গুলো আজকে আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরবো সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে হয়তো আগে জেনেছেন কিংবা আজকে জানবেন তো মন দিয়ে অনুষ্ঠানগুলো দেখুন এবং প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা উপায় সেটা কিন্তু আপনাদের মতনই কারুর না কারুর জীবনের সমস্যার সমাধানের রাস্তাটা বলে দেবে তো চলুন আজ আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি যিনি রয়েছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে গোবো মাত্র সাদিকা ভাগ্য লক্ষ্মী ভাগ্যশ্রী এবং অবশ্যই মনে করিয়ে দেওয়া অনুষ্ঠান আলোচনা দুটোই মন দিয়ে শুনবেন কারণ অনেকেই ভাবেন যে হয়তো অনুষ্ঠানের মাঝখানে যদি ফোন করে কথা বলার সুযোগ পাই তা কিন্তু নয় পুরো অনুষ্ঠানটা মন দিয়ে দেখুন এবং তারপর কন্ট্যাক্ট নাম্বারে নিজেদের প্রশ্ন বা নিজেদের সমস্যা নিয়ে কি সমাধান সেটা পাওয়ার জন্য জেনে নিতে পারেন আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুপর্ণা এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের অতিথি স্বাগত আপনাকে নমস্কার নমস্কার সকল দর্শক বৃন্দকে ভারতের প্রণাম অনেক শুভেচ্ছা তোমার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ শুরুটাই আজকে করতে চলেছি ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্য ব্যবসায় উন্নতি চাই পাশের দোকানে যে পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে হয়তো আপনার দোকানে সেই পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে না অথচ দুজনের দোকানে কিন্তু সমপরিমাণ জিনিস আছে তাহলে কি ডিফেক্ট কোথায় সমাধান সমাধানের উপায়টাই কিন্তু আমাদের অতিথির কাছে আজকে জানবো ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এরকম সমস্যা হয় সমাধানও রয়েছে অবশ্যই কিন্তু আমি প্রথম যেটা মানুষের জন্য বলবো যে ফোনে আমাকে জানাতে হবে ফোনে যেহেতু সুযোগ একটা রয়েছে যে সমস্যাটা ঠিক কোথায় কেননা আমি তো এখান থেকে বুঝতে পারবো না যে কার কোথায় সমস্যা কেন সমস্যা কি তো সেই জিনিসটা যখন আমি জানতে পারবো তখন আমি হয়তো তার মতো করে তার সমাধানটা দিতে পারবো হয়তো বলতে পারবো যে বাড়িতে এটা করুন তাহলে আপনার সুবিধে হবে কিন্তু মোটামুটি বলার চেষ্টা করব যে অনেকগুলো উপায় আছে তার মধ্যে এটা একটা যে আমরা বলি অনেক সময় যে ব্যবসায়িক ক্ষতি হচ্ছে সেই সময় আপনারা যেখানে গ্রহরাজ আর মা মায়ের মন্দির অনেক সময় থাকে দেখবে শনি মন্দির কালী মন্দির একসাথে একটা জায়গায় রয়েছে সেই জায়গায় গিয়ে হয়তো আমরা প্রয়োজন মতন কাউকে বলি যে এতগুলো সপ্তাহ এই সময় এভাবে গিয়ে পুজো দিন তো যেখানে শনি মন্দির কালী মন্দির একসাথে রয়েছে সেখানে গিয়ে যদি অনেক সময় বলি যে শনি মঙ্গলবার করে একুশটা সপ্তাহ গিয়ে পুজো দিন অনেকের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটা তার জন্য কার্যকরী অনেকের ক্ষেত্রে মনে হয় যে যে ঈশ্বর যে দেবতাকে তিনি ব্যবসার ক্ষেত্রে দোকানের মধ্যে এনে হয়তো বসিয়েছেন পুজো করছেন দুবেলা কিন্তু সেই পুজোটা সেই প্রার্থনাটা ফলপ্রসু হচ্ছে না মানে সেই দেবতা সেই ছবিটা ছবি হয়ে থেকে গেছে সেই যে জায়গাটা সেটার কোনো প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি অনেক সময় আমরা কিন্তু মনে করি যে আমরা একটা ঠাকুরের মূর্তি কিনে এনে বসিয়ে দিয়েছি সেটাতে ধূপ জল দিচ্ছি মানে কিন্তু আমার প্রার্থনাটা হচ্ছে তা কিন্তু নয় একটা ঈশ্বরকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তার মধ্যে কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় আমরা কিন্তু জানি সব যারা একটু পুজো আর্চার সাথে যুক্ত তারা কিন্তু জানেন যে প্রতিষ্ঠাটা কিভাবে করতে হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করলে সেই জায়গাটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে থেকে যায় তো সেই সময় আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে হয়তো বলি যে আপনি এই মায়ের মূর্তি এইভাবে রাখুন এর মধ্যে এভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেখবেন আপনি অনেকটা উপকার পাচ্ছেন একদমই দেখুন হয়তো জানেন অনেক কিছু কাজে হয়তো করে ওঠা যায় না আবার অনেক সময় না জানার জন্য সেটাও কিন্তু কাজে করা হয়ে ওঠে না তো জানাটা খুব দরকার কিভাবে আপনার ব্যবসাটাকে আপনি আরও বেশিভাবে মানে ভালো করতে পারেন প্রতিযোগিতাতে তো থাকতেই হচ্ছে পাশাপাশি সব দোকান সবাই চাইবেন যাতে দোকানে বিক্রি বাটা ভালোভাবে হয় কিন্তু কোনো দোকানে অনেক বেশি কোনো দোকানে একেবারে অল্প এই জায়গাটা কেন এই জায়গাটার জন্য কিন্তু কিছু উপায় ঐশ্বরিকভাবে বা আমরা বলতে পারি যে আমাদের নিজেদের হাতেই হয়তো এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যেগুলোর জন্য আমাদের অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা বা অনেক দূর দূরান্তে যেতে হবে না যে কথা আমাদের অতিথি বললেন সেইভাবে যদি আমরা একটু কাজ করি আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে আর পার্থক্যটা দেখার জন্যই কিন্তু আমরা আপনাদেরকে সবসময় বলেছি আপনার সমস্যাটাকে আপনাকে বলতে হবে আমরা আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তবে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের তার আলাদা আলাদা সমস্যা সেই সমস্যাটা নিয়ে যদি জানতে হয় সেটা কি সমাধান সেটার জন্য কিন্তু আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে আপনাকে কথা বলতে হবে জেনে নিতে হবে কিভাবে আপনি ভালো থাকতে পারবেন যারা ব্যবসা করে
যোগ্যতা আছে কিন্তু যোগ্যতার মতন সেইভাবে ভালো কোনো আপনি জায়গাতে সুযোগ পাচ্ছেন না অথবা একটুর জন্য আপনার প্রমোশনটা কোনো না কোনো কারণে আটকে যাচ্ছে কিভাবে সেই জায়গাটা থেকে বেরোনো যায় চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা তো হয়ই কিন্তু সমাধানও আছে কিন্তু কি চাকরি করছেন তার কি পরিস্থিতি কি জায়গায় তিনি রয়েছেন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী সেই মানুষটি যখন আমাকে ফোন করেন তখন আমি বুঝতে পারি যে তার দরকারটা কতখানি তার প্রয়োজনীয়তাটা কি কি তাকে দিলে সে জায়গা থেকে উনি বেরোতে পারবেন কতদিন চাকরি করছেন কিভাবে করছেন আমি কিছুই জানি না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে চাকরি ক্ষেত্রে যখন আমরা সমস্যা সমাধানের কথা বলি তার মধ্যে একটা সমাধান এরকম যে অনেক সময় আমরা দেখি না যে ঘোড়ার নাল করি আমরা আমরা বাজার থেকে হয়তো কিনি ঘোড়ার নাল বলেই হয়তো কিনলাম কিন্তু হয়তো একটা লোহার কিছু কিনেছি সেটা কিন্তু আদৌ ঘোড়ার নাল নয় তো আসল যে ঘোড়ার নাল সেটা যদি এখনও গ্রামের দিকে অনেক সময় ঘোড়ার থাকে আস্তাবাল থাকে অনেক ওখান থেকে হয়তো কোনো কালো ঘোড়ার আসল নাল পাওয়া গেল সেটা যদি কেউ নিয়ে এসে শনিবার দেখে ধারণ করতে পারে নিয়ম মতো ধারণ করতে পারে আমি যখন ফোনে কথা বলবো আমি তাকে এটাও বলবো যে উনি কিভাবে কখন সেটা ধারণ করলে উপকার পাবেন তো এই ঘোড়ার নালের কিন্তু প্রচুর উপকারিতা রয়েছে অনেক অনেক নেগেটিভিটি অনেক নেতিবাচক জিনিস কিন্তু সেটা থেকে কাটিয়ে উঠা যায় তো অনেক সময় আমরা দেখেছি যে সেটা থেকে অনেকেই কাটিয়ে উঠেছেন ছোট্ট একটা জিনিস কিন্তু আসল হতে হবে সেই জিনিসটা কোথ থেকে পাবেন কিভাবে পাবেন সেটা কিন্তু আপনাদেরই জোগাড় করতে হবে কেননা এটা খুব সহজলভ্য জিনিস নয় আমরা যখনই কোনো একটা জিনিস বাজার থেকে কিনছি আমরা ভাবছি যে ঠিক কিনছি কিন্তু না সব সময় সেটা কার্যকরী হয় না এই জন্য যে আসল জিনিসটা আমরা খুঁজে পাই না তো সেটাও খুঁজে নিতে হবে তো সাধারণ মানুষকে বলবো যে ঘোড়ার নালের অনেক উপকারিতা অনেকগুলো সমাধানের মধ্যে এটাও একটা সমাধান যেখান থেকে এই সমস্যাটা থেকে কিছুটা হলো বেরোনো যায় দেখুন তাহলে আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন কিভাবে যে এটা আসল এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন আপনি কিভাবে জানবেন যে এটা আসল সে জায়গায় যদি আপনি সরাসরি কথা বলেন এবং আপনাকে যদি আমাদের অতিথি সেই জিনিসটা আপনার হাতে তুলে দেন সেই জায়গায় কিন্তু কোনো ডাউটের জায়গা হবে না কারণ আপনি আসল জিনিসটাই পাবেন তো সংগ্রহ করার জন্য কিন্তু আগে যোগাযোগ তারপরে সেই মানে প্রয়োজন আছে কতটা সেটা বুঝে কিন্তু আপনাকে সেই জিনিসটা বা সেই সংগ্রহটা দেওয়া হবে বুঝতে পারছেন যে বাড়িতে হোক বা অফিসে হোক বা ব্যবসার জায়গায় হোক আপনার বন্ধু মহলে হোক আপনার আত্মীয় সঙ্গে হোক আপনার একটা গোপন শত্রুতা কোথাও আছে কিন্তু খুব বুঝতে পারছেন না এটা যে সে কে গোপন শত্রুতার জায়গাটা কিন্তু বোঝা খুব শক্ত কাজ কিন্তু নিজেকে কিভাবে আপনি গার্ড করবেন সেই জায়গাটা নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলতে পারি কিভাবে নিজেকে বাঁচানো যায় হ্যাঁ গোপন শত্রুতায় থেকে থাকে আমরা কিন্তু কখনো এটা দেখবে না যে বাইরের একজন আনন মানুষ তোমার কাছে এসে বিশাল কিছু ক্ষতি করে দিল সেটা কিন্তু হয় না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই একদম খুব কাছের মানুষের কাছ থেকে যেটা আমরা আন্দাজও করতে পারি না যে ওই মানুষটি আমার জন্য এতটা ক্ষতিকারক হতে পারে তো তাকে তো আমি বদলাতে পারবো না তার কে কে আমার ক্ষতি করছে সেটাও হয়তো বের করা সম্ভব হবে না কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু কিছু আধ্যাত্মিক বিষয় মেনে চলি কিছু আধ্যাত্মিক জিনিস জানতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা হলেও নিজেকে গার্ড করা যায় নিজেকে যদি আমি গার্ড করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক জিনিস আমার কাছ অবধি পৌঁছতে পারবে না এরকম অনেক ক্ষেত্রে যারা বাড়ির সমস্যায় বা সংসারের সমস্যায় ভুগছেন অনেককে বলি যে আকন্দ গাছ তো আমরা এরকম দেখেছি বনে জঙ্গলে অনেক ছোটো ছোটো আকন্দ গাছ প্রচুর রয়েছে সেখান থেকে যদি একটা আকন্দ গাছ আমি বৃহস্পতিবার দেখে বাড়িতে এনে প্রতিষ্ঠা করি লাগাই যত্ন করে নিজে লাগাই সেই গাছে যদি আমি জল দিই নিয়ম মাফুক আমি যদি যার ভালো চাইছি যে বাড়ির ভালো চাইছি তার গৃহকর্তার নাম বলে গোত্র বলে যদি জল দেওয়া হয় সে আকন্দ গাছ অনেক ক্ষমতা কিন্তু এই আকন্দ ফুল দিয়ে আমরা বাড়ির যারা মহিলা রয়েছে তাদেরকে বলি আপনারা তো শিব ঠাকুরের পুজো করেনি তো এই আকন্দ ফুলের মালা গাঁথুন আকন্দ ফুলের মালা গেঁথে শিব ঠাকুরকে গলায় পড়ান শিব ঠাকুরের শিবলিঙ্গের মধ্যে দিন তো এই আকন্দ গাছ দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু করা যায় এর কিন্তু অনেকটা বড় ভূমিকা রয়েছে একটা যে অনেক নেতিবাচক জিনিস কিন্তু সংসার থেকে চলে যেতে পারে যদি আমার মনে হয় আপনাদের সাথে ফোনে কথা বলে যে আপনার জন্য এটা দরকার তখন অবশ্যই আপনাকে আমি সেটা বলবো যে এটা আপনি করবেন কখন করবেন কিভাবে করবেন সেই জন্য তো আপনাদের জন্য ধার্য করার সময় রয়েছে একদমই আপনাদের তাই বলে রাখা যে যেভাবে যেখানে যেমন অবস্থাতেই থাকুন না কেন শুধুমাত্র নিজের জীবনটাকে যদি মনে করেন যে জীবনের গুরুত্ব আছে জীবনের মূল্য আছে তাহলে সমাধানের জন্য এক্ষুনি কথা বলুন এক 
টাইমটাকে মাথায় রাখবেন এক ঘন্টা জীবনে সেই সুযোগটা আপনি পাচ্ছেন যে সুযোগে আপনি জটিল থেকে জটিলতম অসুবিধার মধ্যে যদি থাকেন সমাধানের পথ আপনার কাছে চলে আসবে তার জন্যই সময়টাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বলেন অনেকে যে বশীকরণ দিয়ে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু বশীকরণটা কার উপরে করতে পারেন কোন কোন অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি বশীকরণ অ্যাপ্লাই করতে পারেন একটু যদি বলেন দেখো বশীকরণ বিষয়টা নিয়ে অনেকের অনেক জটিল ধারণা আছে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে বশীকরণ ব্যাপারটা কিছুই নয় বশীকরণ বসে আনা নিয়ন্ত্রণে আনা যে বিষয়টা আমি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি এতদিন যে বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই আমার নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা সেই স্বাভাবিকতাটা কোথাও চলে যাচ্ছে সেই সেই নিয়ন্ত্রণের জিনিসটা আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে যার জন্য আমার কারো ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে কারোর ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অনেক প্রেমিক প্রেমিকা হয়তো সৎভাবে ভালোবাসা সেই ছেলেটিকে বা মেয়েটিকে তাকে নিয়ে সে সারা জীবনটা কাটাতে চাইছে সেক্ষেত্রেও অন্যায়ের কিছু নেই কিন্তু সেই মানুষটিকে সে পেতে চাইছে সেই মানুষটিকে নিয়ে সংসার করতে চাইছে অথচ পরিস্থিতি হয়তো তাদের বসে নেই পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা সেই নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারটা করতে পারি সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু চেষ্টা করতেই পারি যেখানে পসিবিলিটি আছে যেখানে হওয়ার একটা জায়গা আছে সেটা যদি বাস্তবিক হয় তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিকতা দিয়ে বলো আধ্যাত্মিক প্রতিবেদন বলো আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে যে দৈব প্রতিকার রয়েছে সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি আমরা সেই জায়গাটাকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সেই নিয়ন্ত্রণের জায়গাটা আসার যাতে একটা সুস্থ সম্পর্ক আবার ফিরে আসে সম্পর্কগুলোকে যদি স্থিরভাবে সুন্দরভাবে রাখতে হয় তাহলে কিছু কিছু বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের হয়তো অতটা ধারণা নেই আমরা হয়তো আপেক্ষিকভাবে বাইরের ঘটনাগুলোকে দেখেই বুঝ ভাবছি যে এর দোষ ওর গুণ বা অন্য কোনো কারণে সম্পর্কটা নষ্ট হয়েছে কিন্তু ওর পিছনেও কিন্তু অনেক কারণ আছে কিন্তু শুধুমাত্র সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে করে মাথা না ব্যথা করে সমাধান হবে কি না সেটা জানা দরকার সমাধানের উপায়টাও কিন্তু আছে সমাধানের উপায়টা জানার জন্য এইট ফোর থ্রি সিক্স টু ফাইভ সেভেন ফোর টু সিক্স প্রত্যেক দিন একটা ঘন্টা রাত নটা থেকে দশটা এই টাইমের মাঝে যারা যারা নিজেদের জীবনের যে কোনো এই রকম সমস্যার মধ্যে আছেন তারা কিন্তু সমাধানের উপায় জানতে কল করতে পারেন এবং শুধু তাই নয় আপনাকে যদি মনে হয় যে আপনার সমস্যার সমাধানের রাস্তা চেম্বারে আসতে হবে তবেই পাওয়া দেওয়া যাবে সেটা কিন্তু আপনাকে বলে দেওয়া হবে আর যদি মনে হয় যে না আপনার আসার দরকার নেই বাড়িতে থাকতেই আপনি আপনার সমস্যার সমাধানের উপায়টা জেনে যাবেন তাহলে কিন্তু সেটাও বলে দেওয়া যাবে পুরো বিষয়টাই ডিপেন্ড করছে আপনার সমস্যার ডেপ্থের ওপরে কতটা গভীর সমস্যায় আপনি আছেন এমনও দেখা গেছে যে হয়তো বুঝতে পারছেন যে সন্তানকে নিয়ে আপনার একটা অদ্ভুত ঝামেলার সন্তানের জন্য স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে বহু বাড়িতে এরকম হয় ভুল বোঝাবুঝি বেড়ে যাচ্ছে সন্তানের খারাপ ব্যবহারের জন্য বাবা মায়ের মধ্যে ঝগড়া সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা নিয়ে কি শুধুই বাড়িতে বসে থাকবেন শুধুই কি পাড়া প্রতিবেশীর কাছে বলবেন শুধুই কি একটা কোথাও মানে অভিযোগ করবেন নাকি সেই বেরিয়ে আসার উপায়টা জানতে চাইবেন এই ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদের বাড়ির আশেপাশে চারিদিকে ঘুরে যাচ্ছে কিন্তু উপায়টা তাই একদমই তাই হয় আর বাবা মারা এই সময়টা সত্যি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন খুব স্বাভাবিকভাবে তো সেই মুহূর্তে যে ছেলেটি বা মেয়েটি হাতের বাইরে চলে গেছে উনি তাকে দিয়ে তো কিছু করানো যায় না যদি সম্ভব হয় তো আমি তখন বলি যে আপনার ছেলেকে বা মেয়েকে বুঝিয়ে যদি সংকট মোচন পাঠ করাতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয় যদি সেই সুযোগ থাকে কিন্তু যদি সেই সুযোগ না থাকে তখন অনেক সময় আমরা মাকে বা বাবাকেই বলি যে আপনাদের করতে হবে যখন ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে করানো যাচ্ছে না তখন আপনাদের করতে হবে হনুমান চালিসা পাঠ করুন হনুমান চালিসা কিভাবে পাঠ করবেন কখন পাঠ করবেন আমি ফোনে আপনাদের বলে দেব আর কি দিয়ে শুরু করবেন কি দিয়ে শেষ করবেন সেটাও কিন্তু বোঝার আছে যে কোন জায়গাটা আমি পড়ব কতবার পড়ব সেটাও বোঝার জায়গা আছে যখন ছেলেদের বা মেয়েদের দিয়ে করানো যাচ্ছে না তখন আপনারা যদি হনুমান চালিসা পাঠ করতে পারেন নিয়ম মতো সঠিক পদ্ধতিতে তাহলে কিন্তু অনেকটাও আপনি নিজে মানসিক বল ফেরত পাবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার যে ছেলে মেয়েকে নিয়ে আপনি অশান্তিতে ভুগছেন সেই জায়গাটাও কিন্তু আস্তে আস্তে অনেকটা কন্ট্রোলে চলে আসতে পারে 
আর সেই জন্য আমি সব সময় সবাইকে বলি সুপর্ণা যে আপনারা ফোন করুন ফোন না করলে কিন্তু আপনার পরিস্থিতিটা আমার পক্ষে এখানে থেকে বসে বলা সম্ভব নয় কারণ আপনি যখন সেই পরিস্থিতির কথা আমার সাথে আলোচনা করবেন শেয়ার করবেন যেহেতু আপনাদের কাছে সুযোগ রয়েছে একটা সময় আমি দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদেরকে সেই সময়টা যদি আপনারা কাজে লাগান সেই সময় যদি আমাকে বলেন তাহলে আমি অবশ্যই তার মতো করে চেষ্টা করব যাতে বাড়িতে বসে প্রথমত উনি কিছুটা হলেও সেই জায়গাটা কন্ট্রোল করতে পারেন তার পরে না হলে সেই জায়গাটাকে পারমানেন্টলি কি করে একেবারে ঠিক করা যায় সেই জায়গা তো পরে আসছে একদমই কারণ যেমন বাবা মায়ের মাঝখানে অশান্তি সন্তানের জন্য বেড়ে যাচ্ছে সন্তানের অবাধ্যতার জন্য কিন্তু তার জীবনেরও সময়টা সাথে সময়ের সাথে সাথে বয়সের সাথে সাথে সেটা কিন্তু আরও তাকে খারাপ দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে যখনই আপনি বুঝতে পারছেন এবারে মানে প্রবলেমের মাত্রাটা এবারে হয়তো অনেকটা বাড়ছে দেরি করছেন কেন দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে কথা বলুন যোগাযোগ করুন কারণ আমাদের অতিথি কিন্তু আপনাদের সমাধানের জন্য তৈরি আছে আপনারা যে সমাধান পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় দৌড়চ্ছেন সেই থেকে আপনাদের এটুকুই বলা অর্থের জন্য অনেকে হয়তো অনেক কিছু করাতে গিয়েও করাতে পারছেন না কিন্তু খুব স্বল্প খরচে যদি আপনি আপনার সন্তানকে ঠিক রাখতে পারেন যদি আপনি আপনার স্বামী স্ত্রীর সাথে যে মাঝখানের সম্পর্কটা সেটাকে যদি মানে আরও স্ট্রং রাখতে পারেন পারিবারিক সমস্যাগুলোকে ঝামেলাগুলো খেতে যদি বেরিয়ে আসতে পারেন তাহলে অসুবিধা কোথায় কারণ আপনাদের জীবন আপনাদের সিদ্ধান্তের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আমরা শুধু চেষ্টা করেছি আপনাদের জীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলে সমাধানটা তুলে দেওয়ার আপনারা সেই সমাধানটা নিতে কতটা আগ্রহী সেটা কিন্তু আপনাদের ওপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু তারপরেও আমাদের চেষ্টা থাকবে কারণ দূর দূরান্তের বহু এমন মানুষ আছেন যারা হয়তো চান আমাদের অতিথির সঙ্গে যোগাযোগ করতে কারণ তারা এটুকু বুঝতে পেরেছেন বা পারেন বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে হয়তো যাকে কল করছেন তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না কিন্তু শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানে কেন আমরা সব সবসময় বলেছি যখনই আপনি কল করছেন ওই টাইমের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের অতিথি কিন্তু ফোনটি ধরবেন এবং তিনিই কিন্তু আপনার সমস্যার কথা জানবেন জেনে আপনাকে তার সমাধানের রাস্তাটা বলে দেবেন চলুন এইভাবেই আপনারাই যে সমস্যাগুলো বলেন আমাদেরকে তেমনই আরেকটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি সম্পত্তিগত ঝামেলা যার সম্পত্তি অনেক সেক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের হয়তো শরিকই সংঘাত হতে পারে ভাই বোনের মাঝখানে হয়তো অশান্তি হতে পারে সম্পত্তির জন্য কোর্ট কেস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে যাতে অত দূর অবধি না গড়িয়ে যায় এই ঝামেলাটা সেই জায়গায় কি করা যায় যদিও এগুলো খুব সংক্ষিপ্তভাবে এখানে আলোচনা করা যায় কারণ এক একজনের জীবনের সমস্যার গভীরতা এক এক রকম তারপরেও সমাধান জানার জন্য জানতে চাইব দেখো সমস্যা যখন আছে তখন সমাধানও অবশ্যই আছে আমাদের শুধু বুঝে নিতে হবে যে আমার জন্য কোন সমাধানটা সেই জন্য ফোন করতে হবে তো অনেক সমাধানের মধ্যে একটা সমাধান আমি অনেককে এর আগে ফোনে বলেওছি তারা উপকারও পেয়েছেন যে বামুনাটি বলে একটি গাছ হয় বামুনাটির শিকড় পাওয়া যায় সেটা কে কীভাবে জিগড় জোগাড় করতে পারবেন কিভাবে পারবেন না আমি জানি না কিন্তু বামুনাটির শিকড় কিন্তু এই জায়গায় ভীষণভাবে কাজে লাগে কেননা কোন জিনিসের কি গুরুত্ব গুরুত্ব রয়েছে সেটা তো মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু বামুনাটি এমন একটি গাছ যেটা থেকে অনেক অনেক জিনিস থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি আমরা যদি এই শিকড় জোগাড় করতে পারি সেটাকে বৃহস্পতিবার দিন এনে বাড়িতে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করতে পারি তাতে জল দিতে পারি আমরা মনস্কামনা নাম গোত্র বলে জল দিতে পারি এই এইটুকু একটা শিকড় থেকেও কিন্তু অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে অনেক সমস্যা থেকে কিন্তু বেরোনো সম্ভব হয় যদি সেই জিনিসটা আমরা প্রপারলি বাড়িতে এনে স্থাপন করতে পারি আর সঠিক পদ্ধতিতে করতে পারি মানে তাহলে দেখুন যে দৈব প্রতিকার বা দৈব মতে প্রতিকার বা বলতে পারি যে কিছু ভেষজ এমন কিছু আছে যেটার হাত ধরে কিন্তু এই জটিল সমস্যার অনেক সহজ উপায় আছে কেন সব কিছুই তো কোথাও একটা গিয়ে মিলে মিশে গেছে তুমি চিকিৎসা ক্ষেত্রই বলো বা বিজ্ঞানী বলো ভেষজই বলো আধ্যাত্মিকতাই বলো সব কিছু কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে মিলে মিশে গেছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে আমার কোনটা প্রয়োজন সেটা আমি কিভাবে পেতে পারব কিভাবে আমার সমস্যা থেকে বেরোবো কোন পথে বেরোবো সেটার থেকে বড় কথা আমাকে সমস্যা থেকে বেরোতে হবে আর সেই জন্য আমি সবাইকে সবসময় বলি যে আপনারা ফোন করুন কিন্তু এই যে প্রোগ্রাম 
যখন চলে সেই সময় অনেকে ফোন করতে থাকেন রাতের দিকে হয়তো আবার অনেক সময় সারা দিন ফোন করতে থাকেন আবার ঠিক নির্দিষ্ট সময়টাতে তারা হয়তো ফোন করছেন না বা ভুলে যাচ্ছেন এটা তাহলে সমস্যা হয়ে যায় কেননা আমি তো সারা দিন ফোন নিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয় আমার তো আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ থাকে আমাকে সেটার জন্য সময় দিতে হয় কেননা আপনাদের মতন বহু মানুষের দায়িত্ব কিন্তু আমার কাঁধে রয়েছে যারা আমাকে ভরসা করে যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদের সমস্যাগুলো আমাকে তুলে দিয়েছেন তাদেরকে তাদের জন্য আমাকে সমাধান সূত্র কিন্তু তৈরি করে রাখতে হয় তাদেরকে সেটা তুলে দিতে হয় সেই জন্য যা ক্রিয়াকর্ম থাকে সেটার জন্য আমাকে যথেষ্ট সময় দিতে হয় সেই জন্য আপনাদের কাছে বারবার অনুরোধ করব ওই নির্দিষ্ট সময়টুকু নটা থেকে দশটার মধ্যে আপনারা ফোন করুন যদি এমনও হয় যে সেই দিনটা আপনারা ফোনে পাচ্ছেন না মানে এটা নয় যে আমি ফোনে নেই তখন ধরে নেবেন যে আমি হয় কোনো আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যস্ত আছি যার জন্য আমি ফোনটা ধরতে পারছি না বা আপনার কথাটা শুনতে পারছি না তখন আপনি আরেকটা দিন অপেক্ষা করে আরেকবার ফোন করবেন আমি নিশ্চয়ই আপনাদের ফোনে যাওয়া দেব আপনারা প্রত্যেক দিন সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন নির্দিষ্ট একটা টাইম যে টাইমে আপনি আপনার বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছেন এইট ফোর থ্রি সিক্স টু ফাইভ সেভেন ফোর টু সিক্স এই মোবাইল নাম্বারে রাত নটা থেকে দশটার মধ্যে যে কোনো জটিল অসুবিধার মধ্যে যেটাতে আপনি রয়েছেন সেটার সমাধান জানতে কল করবেন এবং অবশ্যই বারবার বলে দেওয়া যদি ভাবেন যে সঙ্গে চেম্বারে পৌঁছাবো চেম্বারে গেলে চেম্বারে যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু পুরোটাই নির্ভর করবে সমস্যা কত দূর এগিয়ে গেছে সেটার ওপরে সমস্যার সমাধান যদি চেম্বারে না গিয়েও দেওয়া যায় সেটা কিন্তু আমাদের অতিথি আপনাদের বলে দেবেন আর চেম্বারের ক্ষেত্রে দেখো চেম্বারের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেন যে আমি আপনার কাছে গিয়ে বলবো আমি চেম্বারে আসতে চাই ম্যাক্সিমাম ফোনে যেরকম মানুষ বলে থাকেন তাদের কাছে অনুরোধ করব দেখুন আপনাদের সাথে আমার এই যে সম্পর্কটা এটা কিন্তু বিশাল কিছু লেনদেনের কিছু নেই এখানটায় আপনি আমার চেম্বারে এসে ভিড় জমালেন এটা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সমাধানটা খুঁজে দেওয়া তাহলে আমি যদি ফোনে আপনার সমস্তটা নিয়ে মনে করি যে আপনাকে সমাধানটা দিতে পারবো তবেই আপনাকে কিন্তু আমি চেম্বারে ডাকবো যেদিন চেম্বারে ডাকবো সেদিনকে আপনি ধরেই নেবেন যে আপনার সমাধান সূত্র আপনার হাতে আমি তুলে দিতে পারবো সেদিন থেকে কিন্তু আপনার সমাধানের পথ চলা সমস্যাটা কিন্তু থামার কথা তবে কিন্তু আপনাকে আমি চেম্বারে ডাকবো অযথা চেম্বারে ভিড় বাড়ানোটা আমাদের কারোর কিন্তু উদ্দেশ্য না একদমই এবং যে কারণেই বারবার উনি কিন্তু বলে দেন যে আগে আপনি জানান ফোনে কথা বলুন তবে আপনাকে যদি মনে হয় ওনার যে আপনাকে আসতে বলতে তবেই কিন্তু উনি বলবেন কেন আপনি অনেক দূর থেকে হয়তো আসবেন আপনাকে হয়তো বসে থাকতে হবে সেটা যাতে না হয় তার জন্যই প্রথম বলে দেওয়া আগে কথা বলুন এই কথা বলার মানেই কিন্তু মানে যে চেম্বারে যেতে হবে সেটা না এই কথা বলার কারণ একটাই আপনি যে প্রবলেমে আছেন সেটার সমাধানটা কোথা থেকে সম্ভব সেটা কি চেম্বারে গিয়ে সমাধান সম্ভব নাকি আপনার বাড়ি থেকেই সম্ভব এটা যেহেতু আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না সে জায়গায় কিন্তু আমাদের অতিথি এর দায়িত্বটা নিয়েছেন আর আমরা আপনাদের বারবার বলে রাখছি ঠিক টাইমে এই জায়গা এই কাজটা করুন সময় থাকতে থাকতে জীবনের প্রবলেমগুলোর সমাধান খুঁজে দিন একটু চেষ্টা করুন নিজের সম্বন্ধে নিজেকে পজিটিভ কিছু বোঝাতে কারণ আমাদের আশেপাশে এত বেশি এত বেশি মানে দূষণ ছড়িয়ে গেছে যেখানে দাঁড়িয়ে শারীরিকভাবে তো অসুস্থ মানুষ হচ্ছে মানসিকভাবেও কিন্তু প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে তাই মন ঠিক রাখতে গেলে শরীর ঠিক রাখতে গেলে জীবন ঠিক রাখতে গেলে দরকার একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সুপরামর্শ এবং কিছু ক্ষেত্র এমন থাকে যেখানে দৈবমত কিংবা সাধনা শক্তির দ্বারাই সেই সমস্যাগুলো সমাধান করিয়ে দেওয়া যায় সেটা পারিবারিক সমস্যা হোক বা আপনার কাজের জায়গায় সমস্যা হোক বা আপনার ছেলে মেয়েকে নিয়ে সমস্যা হোক তো আমাদের হাতে সময় যেহেতু অল্প আমরা একটা কথা বারবারই আমাদের অতিথির কাছে জানতে চাইব যে সবার আগে একটাই কথা এবং সবার পরেও একটা কথা মানসিক শান্তি সেইটা কিভাবে ধরে রাখা যায় দেখো সব কিছুর শেষ উত্তর ঈশ্বর ঈশ্বর যদি আমরা যারা বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছি আমরা যদি সেই জায়গায় মনোনিবেশ করতে পারি সেই জায়গায় প্রার্থনা করতে পারি একটা জিনিসকে ধরে রাখতে হবে একটা গাইডলাইনকে ধরে রাখতে হবে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই ঈশ্বর বিশ্বাস করি যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যেকেই কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখবে অপারেশন থিয়েটারেও কিন্তু একটা বড় কালী মূর্তি থাকে তো সেই জন্য বলবো যে ঈশ্বর ধরে থাকুন বিশ্বাসটা রাখুন নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখুন তাতে দেখবেন ঠকবেন না আর সেই ঈশ্বর আপনাকে অন্তত পক্ষে ঠকাবে না যেটা যে বিশ্বাস থেকে আপনি পেতে পারেন আপনি শুরু করতে পারেন সেই ঈশ্বরের হাতটা ধরুন কেননা আপনি বিশ্বাস করলে তবেই কিন্তু সেই ফল্ট আপনি পেতে পারবেন আমরা সবাই জানি যে বিশ্বাসে মিলাই বস্তু তর্কে বহুদূর 
সুতরাং সেই বিশ্বাসটা ধরে রাখতে হবে নিজের মনের মধ্যে এবং সেই বিশ্বাসটা ধরে রাখার পাশাপাশি সু ব্যক্তির সাথে সু পরামর্শটা নিন কারণ অনেক ব্যক্তি আছেন কিন্তু পরামর্শ সঠিক কে দিচ্ছেন এটা হলো মূল কথা এবং আপনাকে আপনার পরিস্থিতির মধ্যে যাতে আপনি আপনার সমাধানটা পান মানে এমন নয় যে আপনার আওতার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ আপনি কিভাবে সমাধানটা করবেন অনেক খরচাপাতির ব্যাপার আছে মানে কি রাতের ঘুম চলে যাচ্ছে সমাধান পাওয়া যায় না এমন কারোর সাথে কথা বলুন যে মানুষটি আপনার সমস্যার সমাধান দেবেন এবং তার পাশাপাশি যাতে জীবনের শান্তিটা আপনি ফিরে পান সেই জায়গাটাও কিন্তু তিনি চেষ্টা করবেন তবে আজকের অনুষ্ঠান টাইম এই অবধি ভালো থাকবেন সবাই আমাদের অতিথিকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো এবং সমস্ত দর্শক বন্ধুদের জানাবো নমস্কার